നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് എനിക്കും ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ എനിക്കൊരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാൻ കഴിയും ഹൗ ബിക്കം സക്സസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി ഉള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അത് എങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോ ഇതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല എന്നാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർസിൽ എല്ലാ ആളുകളും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അബോ ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ഇതിനകടം നന്നായിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൽ ഉണ്ടായേക്കാം ഇത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചുരുക്ക രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങനെ നമുക്കൊരു സക്സസ് ആവാം ഞാനിപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ കുറച്ച് ഡാറ്റാസ് വെച്ച് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്ത് എനിക്കതൊരു സക്സസ്ഫുൾ റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു റൂളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് പല ആൾക്കാരും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് വീഡിയോ ഇടണം ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സക്സസ് ആവാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ ഗോളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഗോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെ എന്നുള്ളതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് വിൽ ഡു ദോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആകണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവണം എന്ത് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതൊരു ഡെഡിക്കേഷൻ വേണം എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് മേഖലയുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഉണ്ട് ഡാറ്റ സയൻസ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ വെബ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വെബ് തന്നെ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതോ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആകണോ അതല്ല ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റർ ആകണോ അതായത് ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് മാറണോ അതല്ല ആർക്കിടെക്ചർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ആണ് ലെവലിലേക്ക് ഡിസൈനർ ആകണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു ധാരണ വേണം അതിനെയാണ് ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം ഭാവിയിൽ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതിന് ഒരു കണക്ക് വെക്കും ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു കണക്കാണ് നമ്മൾ വെക്കുക ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആകണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഒരു ചാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോൾ എന്ന് പറയുക നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളതിന് എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ എവിടെ ആയിരിക്കണം ഇന്ന് മുതൽ മൂ വരുന്ന മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എന്തായിരിക്കണം അത് ക്ലോസ്ലി ടൈമും ആയിരിക്കണം ലോങ്ലി ടൈമും പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മാക്സിമം ഫോർ ഇയേഴ്സിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കാരണം അതിനൊരു സക്സസ്ഫുൾ റിസൾട്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ കൂടുതലാണ് എബോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മിനിമം വൺ ഇയർ എങ്കിലും നമ്മളൊരു കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇച്ചിരി കൂടി നന്നാവുക അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് എന്താണ് വിഷൻ വിഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് എവിടെ എത്തണം നമ്മൾ അതിന് എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്ക് ആഗ്രഹം യു എസ് എയിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറായി എത്തണം അതിനാദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് പണിയെടുക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് പണിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ കടന്നു പോകേണ
സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫിക് ആൻഡ് മെഷറബിൾ അറ്റൈനബിൾ റെലവൻറ്റ് ആൻഡ് ടൈമിലി അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് സംസാരിക്കാം അതായത് സ്മാർട്ട് വർക്കാണ് നമ്മൾ പൊതുവേ കീപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു രീതി ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് സക്സസ് റേറ്റ് കൂട്ടുക കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂളും ഈ സ്മാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റൂളാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൗ ഡു ഹൗ ഡു യു സോറി ഹൗ യു ഡിഫൈൻ യുവർ ഗോൾസ് ഗ്രീറ്റ്ലി അഫക്റ്റ് യുവർ എബിലിറ്റി ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗോള് നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റി മാറ്റി നിങ്ങളെ കഴിവ് മാറ്റി എങ്ങനെയാണ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിവ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെയും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര വളരെ ഗ്രീറ്റായിട്ട് അതിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ലെവലിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടും കൂടി കൺക്ലൂ രണ്ടും കൂടി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഗോളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള നമ്മളിവിടെ നോക്കേണ്ടത് അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് വർക്ക് അത് സ്പെസിഫിക് മെഷറബിൾ അച്ചീവബിൾ റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ടൈം സെൻസിറ്റീവ് നമുക്ക് ഓരോന്നിനടുത്തൊന്ന് പരിശോധിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഗോൾ ഗ്രീറ്റായിട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമ്മളെ കഴിവ് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി സ്പെസിഫിക് ഡിഫൈനിങ് യുവർ ഗോൾസ് വിത്ത് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ക്ലാരിറ്റി എനേബിൾസ് യു ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്റ്റെപ്സ് നീഡ് ടു അച്ചീവ് ദ ഗോൾസ് അതായത് നിങ്ങൾ ഗോൾസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഐഡൻറ്റിഫൈ സ്പെ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തായിരിക്കണം അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിലേക്ക് എത്തിപ്പിച്ചേരാൻ പറ്റുക അതിന് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ടോ ആ സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എവിടെ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ആ പലരുടെയും ഡൗട്ടാണ് ആ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എനിക്കൊരു അമേരിക്കയിലെത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഗൂഗിളിൽ ജോലിക്ക് കയറണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പുകളെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല ഗൂഗിളിൽ ജോലി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോലെ ആമസോണിൽ ജോലി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ജോലി ചെയ്യണം പക്ഷേ അതിനുള്ള ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾസ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ കയറി പോകണം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ജോലിക്ക് കയറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഗൂഗിളെ എന്താണെന്നുള്ള പഠിക്കണം ഗൂഗിൾ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്പനി അവിടെ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കരിയറുമായിട്ട് നമ്മുടെ നോളജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യത അത് പോസിബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത് പോസിബിലിറ്റി വരാനുള്ള സാധ്യതയും പ്രോബ്ലം അത് നമ്മൾ ഇതും അത് നമ്മുടെ സ്കില്ലും അവിടുത്തെ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ളൊരു പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം അതായത് സാധ്യത ഇത് രണ്ടും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിലിറ്റി സാധ്യതയും പ്രോബബിലിറ്റി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഷൂട്ടായിട്ട് വരുന്ന പൊസിഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അവിടേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു നമുക്ക് പോകേണ്ട സ്റ്റെപ്പിനെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ ഗൂഗിളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്
അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഒരു സ്കില്ലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തോ ഒരു സ്കില് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ച് പെട്ടെന്ന് ജോബ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു സംഭവത്തെ ഗൂഗിളിന് കണ്ടെത്തി അതിനെ കൊണ്ട് വേണ്ടി പഠിക്കുക അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെങ്ങനെ റെസ്യൂമ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് റെസ്യൂമ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളും നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിഫൈനിങ് യുവർ ഗോൾസ് ആബ്സൊല്യൂട്ട് ക്ലാരിറ്റി എനോബിൾസ് യു ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്റ്റെപ്സ് നീഡ് ടു അച്ചീവ് ദിസ് ഗോൾ അതാണ് സ്പെസിഫിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മെഷറബിൾ ആണ് മെഷറബിൾ മീൻസ് മെഷർമെന്റ്സ് allow you to products if you are likely achieve your goals and if you, if not they force to reevaluate re what you are doing and course correct ennaru varunade adhaadu adhaadu ningala measurement adhaadu ningala measurements are to productive uh, products if you are likely to achieve your goals and not the force you reevaluate what you are doing and course correct adhaayad ningalu ore process um ningalku measure cheyan pattunu idin increase undo allengi ningalde knowledge ne aa oru sambhavathilekku ettipadan vendite ningalku adine value cheyan pattunu evaluate cheyan pattunu adhaayad നിങ്ങളിപ്പോൾ ഗൂഗിളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അതായത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകൾ പഠിക്കാൻ കിട്ടി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിലേക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കടന്നു പോകുമ്പോഴും നമുക്കത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം മെഷറബിൾ ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സി ഇ ഒ ആവണം നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പോ പോസിബിൾ ആണ് നടക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത വളരെ വിദൂരത്താണ് കാരണം നമുക്ക് ക്ലോസ് റീലി റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ മെൽ നമ്മൾ ഗോളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിൽ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരലാണ് ഓരോ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഗോൾ അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ഗോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യും അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു ഗോൾ പിന്നെ ഒരു അടുത്ത മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരലാണ് പിന്നെ അപ്പം ഇത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വീക്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുക അതെന്തപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ആയി എത്രത്തോളം നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഓരോ ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വീക്ക് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വീക്കിനുള്ളിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കണം അതിൽ യാതൊരു എക്സ്ക്യൂസും അതിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യമായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുക ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ഇനി അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അച്ചീവബിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണ് അത് ഒന്നുകിൽ ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇയർ ബി ടെക് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ രണ്ടും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചീവബിൾ അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് രണ്ടും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ബി ടെക് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതൊന്നും ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ അടുത്തത് അവിടെ ഗൂഗിളിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രിക്ക് ഉപയോഗിക്കും എന്ത് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ ബി ടെക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ട് അടുത്ത ഗൂഗിളിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത നാല്
അതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അച്ചീവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കണം ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അച്ചീവബിൾ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളത് സാധ്യത നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കണം അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കടന്നു പോകുമ്പോഴും അത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അച്ചീവബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് എന്തായിരിക്കണം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റിയലിസ്റ്റിക് യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി റീച്ച് ദ ഗോൾ വിത്ത് ഇൻ ദ ടൈം ഫ്രെയിം ദാറ്റ് ഗോൺ ഡിസൈൻ ആൻഡ് വിത്ത് ദ സ്കിൽസ് ആൻഡ് റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഓർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ അബ്ചെയിൻ എന്നാണ് റിയലിസ്റ്റിക് റിയാലിറ്റി അതിൽ തന്നെ ഉത്തരമുണ്ട് അതായത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചു വരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിന്ന് നിപ്പിൽ നേരെ ശൂന്യാകാശത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല റിയാലിറ്റി അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ എസ് ആറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇത് മുഖാന്തരം അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവിടുന്ന് ശൂന്യാകാശത്ത് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദസ് പോസിബിൾ സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ മറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അതായത് പോസിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റിയലി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കണം റിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലേ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക അത് നമ്മൾ ശൂന്യാവസ്ഥ മനുഷ്യനെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ എത്തി അവിടെയും കൂടി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു റിയാലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുക അതിൻ്റെ ഒരു റിയാലിറ്റി എന്താ ഏതെങ്കിലും ഈ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണം ഒന്നുകിൽ ഈ മണി മണി വേണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സ്കില്ല് വേണം പൈ എസ് ആറോ അതുപോലത്തെ റിസർച്ച് സെൻറ്ററിൽ കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്കില്ല് വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അതിന് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എലോൺ മസ്കൊക്കെ പോകും പോ ചെയ്ത മാതിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമുക്ക് മണി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് പണം ഉണ്ടാക്കണം പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പണം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടും അപ്പോഴും നമുക്ക് മിക്കവാറും പോസിബിൾ ആവാൻ സാധ്യം അത്ര വലിയൊരു ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഒരു ശൂന്യാകാശത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു എമൗണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പോസിബിൾ ആവാൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യം ഒരു ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ നല്ലൊരു ജോലിക്ക് കയറുക എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നല്ലൊരു സ്കില്ല് നേടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ടെസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് കയറുക അല്ലെങ്കിൽ നാസയ്ക്ക് ജോലിക്ക് കയറുക എന്നിട്ട് അതൊക്കെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു ഈ ഒരു ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എലോമസ്കിൻ്റെ ആ ഒരു എത്തണിച്ചിരി ടൈം എടുക്കും ടൈം എടുക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ മീൻസ് നമ്മൾ പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷേ പ്രോബിലിറ്റി നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഒരു വിദൂരത്താണ് ആ കാര്യം കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒരു മനസ്സിലാക്കുക റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കുക റിയാലിറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കടന്നു പോകുമ്പോൾ അത് നടക്കാൻ സാധ്യത അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഗ്യാപ്പ് വെക്കണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ശൂന്യാകാശത്ത് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല എബോ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫെയിലിയർ ആവും അപ്പം നമ്മൾ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗോളാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതിനെക്കാട്ടും വലിയ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ റിയാലിറ്റിയുമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതാണ് റിയലിസ്റ്റിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് ടൈം സെൻസിറ്റീവ് ദറ്റ് മീൻസ് ദ ടൈം ദ ടൈം ഫ്രെയിം ഹെൽപ്സ് ആസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് അർജൻസി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ സമയമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ പിന്നെ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താലും അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒക്കെ ഓരോ സമയം ബന്ധിതമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ നോളജും സമയബന്ധിതമാണ് നമ്മൾ ഓരോ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗോൾ ഒരു സമയത്തിനുള്ളൊരു ടൈം
goal we have to achieve there നമുക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഞ്ച് റൂൾസ് ആണ് ഇത് അതായത് ഒന്നാമത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ക്ലാരിറ്റി രണ്ടാമത് റൈറ്റ് യുവർ ഗോൾസ് ആൻഡ് എൻഷുവർ ഗോൾസ് ആർ അലൈൻഡ് ഡോൺ ലെറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ ടോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഗോൾസ് ലെ അഞ്ചാമത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ലെറ്റ് യുവർ ഗോൾ സീക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ടേക്ക് കൺട്രോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഡീപ്പായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഒന്നാമത്തത് ക്ലാരിറ്റി ആണ് എന്താണ് ക്ലാരിറ്റി ഡിഫൈൻ യുവർ ഗോൾ വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി അതന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യം അതായത് നമ്മുടെ ഗോളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ധാരണ വേണം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മൾ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഹൗ ബിക്കം ദാറ്റ് പൊസിഷൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് ആ ദാ പൊസിഷനിൽ എവിടെ ഏത് പൊസിഷനിൽ എത്തണം ഇപ്പം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആവണം അതല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് സെക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ബാക്ക് എൻഡ് ഡെവലപ്പർ അതുപോലെ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ മൊബൈൽ ഡെവലപ്പർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മെസ്സീൻ ലേണിങ് അതുമാത്രം പോരാ ഇപ്പം ഞാൻ പറയാണ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഡെവലപ്പർ ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊബൈൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് ലോ ലെവൽ ഡെവലപ്പർ ഉണ്ട് അതായത് സൂപ്പർവൈസർ പോലത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സൂപ്പർവൈസ് അത് പ്രൊജക്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ സി ടി ഒ ഉണ്ട് ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ ഇതിന് ഏത് പൊസിഷനിൽ എത്തണം എന്നുള്ള എക്സാക്റ്റ് ധാരണ നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വേണം ഏത് പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ പറ്റണം എന്നുള്ള ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കണക്ക് പറയണം മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കണക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു ക്ലി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തണം ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഡെവലപ്പറോ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ഡെവലപ്പറോ ഏത് മേഖലയാണെങ്കിലും അവിടെ നമ്മൾ ഏത് പൊസിഷനിൽ എത്തണം എന്നുള്ള യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതിനെയാണ് ഈ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് അതിനൊരു കാര്യം ക്ലാരിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അത് എക്സാക്റ്റ് ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ആയി കഴിഞ്ഞ് എവിടെ എത്തണം ഏത് എഞ്ചിനീയർ ആവണോ മൊബൈലാണോ എന്ത് കാര്യമാണോ അതിൽ എവിടെ ഏത് പൊസിഷനിൽ എന്ത് ജോലി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ജോലിയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ഹൗ ബിക്കം ദാറ്റ് പൊസിഷൻ ഇൻ ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ എങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് സക്സസ്ഫുള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് മാ മാറുക അതിൻ്റെ ഒരു ഒന്നാമത്തെ റൂളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഹൗ ബിക്കം സക്സസ്ഫുൾ അച്ചീവ് ഗോൾസ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു റൂളാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാരിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ പറയേണ്ട റൈറ്റ് യുവർ ഗോൾസ് അത് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ എത്തേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഗോൾസിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സും നമ്മൾ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കണം അതായത് നമ്മുടെ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പ്രദേശത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗോളിലേക്ക് അത്രയും കുറേ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാക്കിയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പേപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുക്ക്ലെറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് നോട്ട്സിലോ അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറിയിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഗോള് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഡയറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വാച്ച് ചെയ്യണം ഡയറി വാച്ച് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ഗോൾ മസ്റ്റായിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗോളിനെ കുറിച്ച് ക്ലാരിറ്റി വേണം രണ്ടാമത് എന്താ വെച്ചാൽ ഗോൾ ഓരോ ഗോൾസും നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ഓരോ ഗോ ഗോൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു എഴുതി വെക്കണം എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കണം ആ എഴുതി വെക്കണത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കണം അത് വായിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും വേണം അതാണ് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഗോൾസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തൊരു കാര്യം എൻഷുവർ യുവർ ഗോൾസ് ആർ അലൈൻഡ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ
എപ്പോഴും ഉറപ്പ് വരുത്തൽ നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഫെയിലിയറിലേക്ക് ഒരു പരാജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചാൽ നയിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സക്സസ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിയറാണോ അതല്ല ക്ലയർ ഉറപ്പാണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ആ ശരിയാണോ അല്ല എന്നുള്ള ഡൗട്ട് അടിക്കണം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതാണ് എൻഷുവർ യുവർ ഗോൾസ് ആർ അലൈൻഡ് എന്ന് ഉള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ ഗോൾസും നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്ത രീതിയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തതിനെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി രണ്ട് റൈറ്റ് യുവർ ഗോൾസ് ഓൺ എനി പ്ലേസ് മൂന്നാമത്തെ എൻഷുവർ ഗോൾസ് ആർ അലൈൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി പറയാണ്ട് നമ്മൾ ഗോൾ അലൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രം പോലെ നമ്മളൊരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെൽഫായിട്ടൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കുക ഉദാഹരണം എന്ന് പറയാം ഇത്ര നമ്മളൊരു ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ സ്വന്തം ഒരു റൂമിൽ കയറിയിട്ട് എന്താ പറയുക ആ യു അച്ചീവ് യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചത്തിൽ രണ്ട് തട്ടിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ സ്വയം അച്ചീവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വയം എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഹാപ്പി ആവുക ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് ഭ്രാന്ത അങ്ങനെ എല്ലാം ഉറന്നു തരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്തത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോൺ ലൈറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ സ്റ്റോപ്പ് യു ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഗോൾസ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു സംസ്കാരം വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡോൺ ലൈറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് യു ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഗോൾസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഗോളിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് ഒരിക്കലും സംവദിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഗോൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിലായിരിക്കണം എവിടെ എത്തണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പ്ലാനാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായിരിക്കണം അത് മറ്റുള്ള പീപ്പിൾസിന് അതായത് ടോക്ക് സംസാരിക്കണം എങ്ങനത്തെ ആളുകളായിട്ട് നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിന് എബോ ചിന്തിക്കണ ആളുകളായിട്ട് അല്ലാതെ നമ്മുടെ തിങ്കിന് ബിലോ ചിന്തിക്കണ ആളായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ അവിടെ സംഭവിക്കും അവനൊക്കെ ഭ്രാന്ത അടാന്നാണ് പറയുള്ളൂ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ അതാ അവനക്ക് ഭ്രാന്ത അടാന്നാണ് പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയരുത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കരുത് നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഗോളിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഗോൾ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ മറ്റുള്ളവരെ സംസാരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് കുറയും നെഗറ്റീവ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഓരോ മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നെഗറ്റീവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അത് കുറഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടാവും അതായിരിക്കും നല്ലോണം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോൺ ലൈറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ സ്റ്റോക്ക് യു ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഗോൾസ് നിങ്ങളുടെ ഗോളിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ള ആളുകളോട് സംസാരിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എങ്ങനെ നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയാം ഞാൻ ഐ എം എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ വിത്ത് ഫ്രഷർ ഫ്ലട്ടർ ഡെവലപ്പർ ഓർ കോട്ടിലിൻ ഡെവലപ്പർ ഞാൻ സംസാരിക്കാം എങ്ങനെ കോട്ടിലിന് പത്ത് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഫ്ലട്ടറിൽ അഞ്ച് വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളായിട്ട് അതുപോലെ എൻ്റർപ്രീനറൈസ് അതുപോലെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ പല മെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവരെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അവരെയൊക്കെ ഡീപ്പായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കയറി പോകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ എക്സാക്റ്റ് ഗോളിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഒരിക്കലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോഴും ഗോളിനെ കുറിച്ച് എക്സാക്റ്റ് ഒരിക്കലും പുറത്ത് വിടരുത് അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അതൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് പലരും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഗൂഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഒരു നാലാം കൊണ്ട് പൊട്ടി മുളച്ചതല്ല നാല് പയ്യന്മാർ തുടങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും അവരൊരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടാണ് അത് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് പല ആളുകൾ അവർ കളിയാക്കിയവരു
അല്പപ്പുറത്ത് പറയാം കൂടുതൽ സംസാരിക്കുകയേ പറയാൻ പാടില്ല നമ്മളെക്കാട്ടും താഴെ ആണ് ഉള്ള ആൾ നമ്മളെക്കാട്ടും താഴോട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും അവരുമായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യരുത് അത് നിങ്ങളുടെ ഗോളിനെ പോലും നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്കില്ലിനെ പോലും അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്ലാരിറ്റി റൈറ്റ് യുവർ ഗോൾസ് ഓൺ പേപ്പർ എനി എനിവർ ആൻഡ് ഡോൺ ലെറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ സോറി എൻഷുവർ യുവർ ഗോൾസ് ആർ അലൈൻഡ് നാലാമത്തേത് ഡോൺ ലെറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ ടോക്ക് യു ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഗോൾസ് അതിന് അഞ്ചാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫൈനലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ചാമത്തെ റൂളാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ് യുവർ ഗോൾ സീക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ടൈക്ക് കൺട്രോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിന് ഗോളിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പർ മാനർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തായിരിക്കണം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കണം അതാണ് പറഞ്ഞത് ലെറ്റ് യുവർ ഗോൾ സീക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ടേക്ക് യു കൺട്രോൾ അത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു റൂൾഡ് റൂട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ കടന്നു പോകണം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മളെ നമ്മളെ അതിൻ്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴെന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ചെയ്യേണ്ട പണി ആ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ഒരു ദിവസം തീർക്കേണ്ട പണി നമ്മൾ ആ ഒരു ദിവസം തീർത്തിരിക്കും അത് അതിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു സമയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ന സമയത്തും ഉള്ള തീർക്കണം അത് തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പണിക്ക് തിരികെയുള്ളൂ അതാണ് ആ ഉദ്ദേശം വെക്കുന്നത് ലെറ്റ് യുവർ ഗോൾ സീക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ടേക്ക് കൺട്രോൾ അതിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നാളത്തും ഇന്നത്തും ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നാളെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റന്നാളത്തേക്ക് നാളത്തെ കൂടി മാറ്റിയേക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നാളത്തെ മറ്റന്നാളത്തും ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ങണൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഡയറി ഒരു വൺ അവർ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ ഒരു വൺ അവർ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മൾ ടു അവർ എടുക്കില്ല നമ്മൾ ത്രീ അവർ എടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഡയറി ഒരു വൺ അവർ വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ അറിയാതെ നമ്മളെ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ആയത് കൊണ്ടാവും നമ്മളെ ഗോളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പറ്റും ഡയറി നമ്മൾ ഫൈവ് അവർ ചെയ്യണം അത് കൂടാതെ ഫൈവ് അവർ നമ്മൾ ടെൻ അവർ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റണം എന്നാൽ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ കരിയറിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ്ങിനെ അത് ബാധിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പുറത്തത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻസൈഡ് യുവർ കമ്പനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂടി രണ്ട് മണിക്കൂർ എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ചോദിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതായിരിക്കും നമ്മൾ സ്കില്ല് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കമ്പനിത്തെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പെരുമാറുക ലെറ്റ് യുവർ ഗോൾ സീക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ടേക്ക് കൺട്രോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിനും വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മാനർ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാനർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഡയലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡയലി പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഡയലി പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ ലെവലിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് ഓരോ ഫൈനൽ ആ ത്രീ ഇയർ എത്തുമ്പോൾ നമ്മളത് മസ്റ്റ്ലി അച്ചീവ് ഹാവ് നയൻറ്റി ബി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇത് ഐ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അഞ്ചാം അഞ്ച് റൂളിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നാമത്തെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ഒരു ഗോളിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് എക്സാക്റ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഒരു ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തത് റൈറ്റ് യുവർ ഗോൾസ് ഒരു പേപ്പറിലോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക മൂന്നാമത്തെ എൻഷുവർ ഗോൾസ് ആർ അലൈൻഡ് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് കടന്നു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു എൻഷുവർ അതായത് ഒരു വാലിഡേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഡോൺ ലൈറ്റ് അതർ പീപ്പിൾ ടോക്ക് യ
through the acquisition and implementation of new ideas adana oru industry level illulla oru karyam ala kaanada padikkalo allengil adonnum illa industry level illulla oru karyam how do you become great namukku engane oru velli oru great person aagan pattum you become great through acquisition and the implementation of new ideas nammal oru vaadu karyangal aarjikkukayum ennal പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കണം എങ്കിലേ നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഗൂഗിൾ ഒരു കാലത്തും ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ആണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്ന ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ ഓരോ സമയത്ത് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ ഫ്ലട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫ്ലട്ടർ ഐ ഒ എസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ല ഫ്ലട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൻഡ്രോയിഡും ഐ ഒ എസ് ഒരേപോലെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡാറ്റർ എന്ന ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് കോഡ്ലൈൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കോഡ്ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേറ്റീവ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ജാവായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ജാവൻ അവർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് ഒരു കോഡ്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി കോഡ്ലൈൻ കഴിഞ്ഞു നേരിട്ട് അവർ ഫ്ലട്ടർ ഉണ്ടാക്കി ഈ ഫ്ലട്ടർ വരുന്നത് വരെ റിയാക്ട് നെറ്റീവ് ഒക്കെ ഭയങ്കര പോപ്പുലാരിറ്റി ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്ലട്ടർ വന്നതോടുകൂടി റിയാക്ട് നെറ്റീവ് മോശമാണ് നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് അവർ വളരെയധികം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഏതൊരു മേഖല എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആമസോൺ എടുത്തപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മർച്ചൻ്റ് കമ്പനിയായി അവർ മാറി അത് ന്യൂ ഐഡിയ ആണ് അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്ഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ ടെസ്ല ടെസ്ലേൻ്റെ കാർസ് അത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാറ് ഒരുപാട് മോഡൽ ഇറങ്ങിയല്ലോ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു നോളജ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് മാത്രമല്ല അവർ കാണാപാഠം പഠിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവർ അത് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഐഡിയാസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും അത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനും അവർ ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഒരു ബി ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വിവരം ഉണ്ട് ഒരു ഉപരോഗം അല്ലാതെ അല്ലെ ഉപകാരം ഇല്ലാത്ത ഒരു വിവരം കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഉപരോഗമുള്ള വിവരം ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യമുള്ളു കാരണം നമുക്ക് കുറേ നോളജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിലല്ല ഉള്ള നോളജ് വെച്ച് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് അത്ര പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാം വേർ യു ഗെറ്റ് ഐഡിയാസ് ടു ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഐഡിയാസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ചെയ്യുക ടു ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ് പുതിയ ഐഡിയാസ് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കണ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ സോറി പുതിയ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണമല്ലോ അത് എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് റീഡിങ് നമുക്ക് വളരെയധികം കുറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീഡിങ് ഉണ്ട് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ഇത് അതേപോലെ തന്നെ പ്യൂപ്പിൾസ് നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം റീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എഴുത്തുകളുണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങൾ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് എഴുതണം എഴുത്തുണ്ടാവും ഒഫീഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വായിക്കുക ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എഴുതിയതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മേഖലയിലുള്ള ഒരുപാട് റൈറ്റപ്പും പഴയ ആളുകളുടെ മോട്ടിവേഷൻ വീഡിയോ മോട്ടിവേഷൻ റൈറ്റപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞു റിജക്ഷൻ പ്രൂഫ് അതായത് റിജക്ഷൻ എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നോളജ് കിട്ടും അങ്ങനെ പുസ്തകങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ മാഗസീൻസ് റീഡ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ലെവലിലാണെങ്കിൽ പല സൈറ്റുകളിൽ റീഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്ത് ലേ
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ പല കമ്മ്യൂണിറ്റി പല ഇൻഫോ പാർക്കുകളിലും ടെക്നോ പാർക്കുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ ആളുകളായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ബിസിനസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ അല്ലാത്ത തന്നെ മറ്റുള്ള മേഖല അതേപോലെ തന്നെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും പല കാര്യങ്ങൾ ഇന്നോവേഷൻസ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന പല ആളുകളുണ്ടാവും അവിടെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിന് പങ്കെടുക്കുക പല ആളുകളേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ലെവലിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ പല ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പോയി പങ്കെടുക്കുക ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സേഴ്സ് അവിടെ വന്നിട്ട് മീറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കെടുത്ത് പീപ്പിൾസ് പല ആളുകളായിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെക്കാട്ടി നോളജ് ഉള്ള ആളുകൾ നമ്മളെക്കാട്ടി നോളജ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾ നമുക്ക് കുറേ ടൈം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്കില്ലാത്ത നോളജ് നമ്മളെക്കാട്ടി നോളജ് ഉള്ള ആൾക്കുണ്ടാവും നമ്മളെക്കാട്ടി നോളജ് കുറഞ്ഞ ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പല നോളജും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഹൗ ബിക്കം എക്സ്പേർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിൽ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ഈ പീപ്പിൾസ് ബി യു നോ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മുന്നോട്ട് നീക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒന്നാമത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അതായത് അത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അച്ചീവ് ഗോളിനെ കുറിച്ച് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യും നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയ എന്തായിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു സി ഇ ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ലെവലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ലണ്ടനിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കയിൽ കാലിഫോർണിയയിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലാണ് വലിയൊരു കമ്പനീൻ്റെ വലിയൊരു കമ്പനീൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു ഓഫീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഓഫീസിൽ ചേരലിരിക്കുന്നതായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ആ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ള ഗോളിൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനെയാണ് വിഷ്വലൈസിങ് അച്ചീവ് യുവർ ഗോൾസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് യുവർ ഗോൾ സീക്കിംഗ് മെക്കാനിസം ടേക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഗോളിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് ആ കൺട്രോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ഈ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗോൾ സീക്കിംഗ് മെക്കാനിസം നമ്മൾ ഒരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതും നോക്കുക പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ വളരെ പ്രധാനം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക യു കാൻ നോട്ട് ബിക്കം ഗുഡ് അറ്റ് സംതിങ് വിത്തൗട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഇത് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സക്സസ്ഫുള്ളിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും സക്സസ് ആവില്ല എന്ത് ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ഇല്ല ഒരു ഡെഡിക്കേഷനും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സക്സസ് ആവില്ല നമ്മൾ എപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ എത്രത്തോളം അതിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ സക്സസ് ആവണം എന്നുള്ളൊരു മെൻറ്റാലിറ്റി നമ്മൾ എത്രത്തോളം അതിനു വേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ സമർപ്പണം നടത്തിയിട്ട് അതിന് എത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗ ബിക്കം മസ്റ്റ്ലി ഹൗ അച്ചീവ് ദാറ്റ് ഗോൾസ് അത് അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഫ്രീഡം കിട്ടാണ്ട് മണി മേക്കിംഗ് ആൻ ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ
അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ഹാബിറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെയിലി ഒരു ഫോളോയിലാണ് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൽപ്പം ചെറിയൊരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു പറയണേ നമ്മളിപ്പോൾ ഡയലി ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പേജ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ഉദാഹരണം പറയണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി 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 ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആകുമ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടുക രണ്ട് പേജ് ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര പേജ് ആക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുക അതിനാണ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുക പിന്നെ സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക സ്കിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫുൾ സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ മേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആണെങ്കിൽ ആ മേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ച് ഒരു സ്കില്ല് അച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് മീൻസ് മേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ലൈഫ് മേഴ്സ് സ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ഓൾസോ ആൻഡ് വിത്ത് എസ്പെഷ്യലി അതർ നോളജ് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു ഡെവലപ്പർ ആയാൽ മാത്രം പോരാ ഒരു കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പഠിക്കണം ഇൻ്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ടാസ്ക് തന്നെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ രണ്ടാമത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മുടെ നമ്മൾ എന്താകണം എന്നുള്ളത് ഭാവിയിൽ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള സ്വഭാവം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അത് ആയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ലോകത്തുണ്ട് അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്തിട്ട് അവർ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തായിരുന്നു അവരെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റണം ആളുകളായിട്ട് പെരുമാറുമ്പോൾ ആളുകളായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിക്സ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തൊരു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ പാസ് ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ആ സക്സസ് ആവു ആയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമായി കിട്ടും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ പലതിനും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ ഞാനിടാം അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അഭിപ്രായം പറയാം ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ളത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യണോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറേയധികം ചിന്തിച്ച് കുറേ സമയം പോയ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടൊരു വീഡിയോ മലയാളത്തിൽ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഒന്ന് വിടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളും മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും കമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക എന്തായാലും ഞാനൊരു വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നന്ദി